പുറപ്പാട് അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു യൂതാഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഹൂറിൻ്റെ പുത്രനായ ഊറിയുടെ മകൻ ബസാലേലിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനിൽ ദൈവിക ചൈതന്യം നിറച്ചിരിക്കുന്നു സാമർഥ്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും വിജ്ഞാനവും എല്ലാത്തരം ശില്പവേലകളിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും അവന് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു കലാരൂപങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക സ്വർണം വെള്ളി ഓട് എന്നിവ കൊണ്ട് പണിയുക പതിക്കാനുള്ള രത്നങ്ങൾ ചെത്തി മിനുക്കുക തടിയിൽ കൊത്തുപണി ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ശില്പവേലകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത് അവനെ സഹായിക്കാനായി ദാൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അഹിസാമാക്കിൻ്റെ പുത്രൻ ഹോലിയാബിനെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതല്ല നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ശില്പവിദഗ്ധന്മാർക്കും പ്രത്യേക സാമർഥ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമാഗമ കൂടാരം സാക്ഷ്യപേടകം അതിന്മേലുള്ള കൃപാസനം കൂടാരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മേശയും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളും വിളക്കുകാലും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളും ധൂപപീഠം ദഹന ബലിപീഠവും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ക്ഷാളനപാത്രവും അതിൻ്റെ പീഠവും ചിത്രത്തുന്നലാൽ അലങ്കൃതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ പുരോഹിതനായ അഹ്റോൻ്റെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അണിയേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ അഭിഷേക തൈലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ധൂപാർപ്പണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവർ നിർമ്മിക്കണം കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങളെൻ്റെ സ്ഥാപത്ത് സൂക്ഷ്മമായി ആചരിക്കണം എന്തെന്നാൽ കർത്താവായ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേ തലമുറ തോറും അടയാളമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സാപത്ത് ആചരിക്കണം കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായ ഒരു ദിവസമാണ് അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടണം അന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ ജനത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടണം ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്യണം എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം സാപത്താണ് കർത്താവിന് വിശുദ്ധമായ വിശ്രമദിനം സാപത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടണം ഇസ്രായേൽ ജനം ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടിയായി തലമുറ തോറും സാപത്ത് ആചരിക്കണം ഇതെനിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും മധ്യേ ശാശ്വതമായ ഒരടയാളമാണ് കർത്താവ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ഏഴാം ദിവസം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടയാളം സീനായി മലയിൽ വെച്ച് മോശയോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഉടമ്പടിയുടെ രണ്ട് പ്രതികൾ തൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ടെഴുതിയ രണ്ട് കൽപ്പലകകൾ ദൈവം അവന് നൽകി Chapter 31 The Lord said to Moses See I have chosen Bezalel son of Uri son of Hur of the tribe of Judah and I have filled him with a divine spirit of skill and understanding and knowledge in every craft in the production of embroidery and making things of gold silver or bronze in cutting and mounting precious stones in carving wood and in every craft as his assistant I have appointed Aholiab son of Ahisamach of the tribe of Dan I have also endowed all the experts with a necessary skill to make all the things I have ordered you to make the meeting tent the ark of the commandments with the propitiatory on top of it all the furnishings of the tent the table with its appurtenances the pure gold lampstand with all its appurtenances the altar of incense the altar of holocaust with all its appurtenances the laver with its base the service cloths the sacred vestments for Aaron the priest the vestments for his sons in their ministry the anointing oil and the fragrant incense for the sanctuary all these things they shall make just as i have commanded you the lord said to moses you must also tell the israelites take care to keep my sabbaths for that is to be the token between you and me throughout the generations to show that it is i the lord who make you holy therefore you must keep the sabbath as something sacred Whoever desecrates it shall be put to death. If anyone does work on that day, he must be rooted out of his people. Six days there are for doing work, 
But the seventh day is the Sabbath of complete rest, sacred to the Lord. Anyone who does work on the Sabbath day shall be put to death. So shall the Israelites observe the Sabbath, keeping it throughout their generations as a perpetual covenant. Between me and the Israelites it is to be an everlasting token, for in six days the Lord made the heavens and the earth, but on the seventh day he rested at his ease. When the Lord had finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the two tablets of the commandments, the stone tablets inscribed by God's own finger.